আসসালামু আলাইকুম এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পোলার যৌগ কিভাবে খুবই সহজে চিনতে পারি এবং যেন কয়েক সেকেন্ডের জন্য অ্যানসারটা বলে দিতে পারি যে এটা পোলার যৌগ হয় কিনা সেটা আমরা এখন শিখব এবং এটা শেখার জন্য আমাদের কয়েকটা তৈরি চিন্তা কথার মান জানতে হবে এখানে লিখে রেখেছি আমি তোমরা একটু মানগুলো নিজ দায়িত্বে পরে নিবা ঠিক আছে তো আমরা তৈরি তৃণাত্ত কথাকে ইংরেজিতে বলি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি আর ডেল্টা ই এন মানে তৈরি তৃণাত্ত কথার পার্থক্য বোঝাচ্ছি আমরা ডেল্টা মানে বোঝাচ্ছি পার্থক্য আর ই এন মানে বোঝাচ্ছি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বা তৈরি ঋণাত্ত কথা তো এখানে একটা কথা লিখছি আমি যদি ডেল্টা ই এনের মান শূন্য থেকে বড় হয় এবং শূন্য পয়েন্ট ফাইভের চেয়ে কম হয় তাহলে ওই যৌগটাকে বলবো আমরা অপলার যৌগ যদি শূন্য পয়েন্ট ফাইভ সহ বড় হয় মানে উপরে যায় এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সহ সহ নিচে আসে তাহলে এই রেঞ্জটাকে আমরা এই রেঞ্জের যে মা যৌগ পাবো সেটাকে বলবো আমরা পলার যৌগ তো আমরা কয়েকটা উদাহরণ দিলেই হয়তো বুঝতে পারবো শুরুতে আমরা মিথেন নিয়ে একটা চিন্তা করি যে এটা পলার না অপলার তো মিথেনের মধ্যে কার্বনের তরে তিনি না থাকতে মান কত টু পয়েন্ট ফাইভ আর হাইড্রোজেনের কত টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে ডেল্টা ইয়েনের মান পাবো আমরা পার্থক্য করলে কত জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট ফোর এর মধ্যে আছে না তার মানে এটা একটা অপলার যৌগ বোঝা গেছে পানি হাইড্রোজেন জানি আমরা টু পয়েন্ট ওয়ান কয়টা থাকলে এটা কিন্তু দেখার বিষয় না হাইড্রোজেন আছে এটাই বড় বিষয় এবং অক্সিজেন কিন্তু আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এবং ডেল্টা ই এনের মানটা যদি আমরা চেক করতে চাই তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান পাবো আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফোর এই ওয়ান পয়েন্ট ফোর দেখো তো এর মধ্যে আছে কি না আছে তো এই ওয়ান পয়েন্ট ফোর যেহেতু এই রেঞ্জের মধ্যে আছে তাহলে এই যোগাটা হবে পলার ঠিক তেমনই হবে অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন কত থ্রি হাইড্রোজেন কত টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে থ্রি আর টু পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস করলে কত হয় মাইনাস করলে দাঁড়াবে জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো পয়েন্ট নাইন কার মধ্যে আছে এর মধ্যে আছে না তাহলে কত আসলো জিরো পয়েন্ট নাইন এবং এটা হচ্ছে পলার যৌগ ঠিক তেমনিভাবে আমরা আরেকটা উদাহরণ নিলাম বেঞ্জিন সি সিক্স এইচ সিক্স আমরা জানি না এটা পলার না অপলার তো আমরা একটু চেক করে দেখি কার্বন কত পরে দিন একটা কথার মান কার্বন হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ কার্বন টু পয়েন্ট ফাইভ হাইড্রোজেন হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে তরে তৃণাত্মকতার পার্থক্য পাবো আমরা জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট ফোর হলে কী দাঁড়ায় অপলার দাঁড়ায় না তাহলে বেঞ্জিন একটা অপলার যৌগ বেঞ্জিন একটা অপলার যৌগ এই যে চারটা বোঝা গেছে আমি কীভাবে করলাম তো এইভাবে কিন্তু আমরা খুব সহজেই কোনো যৌগকে পলার না অপলার ডিসাইড করতে পারি জাস্ট মনে রাখতে হবে এই দুইটা কথা এবং এই কয়েকটা তরে তৃণাত্মা কথার মান তো আমরা যদি একটা অ্যালকোহল নিয়ে কথা কথা বলি অ্যালকোহল দেখো অ্যালকোহলের মধ্যে কোন মূলক থাকে জানো তো নাকি ও এইচ থাকে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এটা একটা অ্যালকোহল এবং এই অ্যালকোহল হচ্ছে নাম হচ্ছে ইথানল দুই কার্বনের অ্যালকোহল আমরা অ্যালকোহলে যখন পলার যৌগ বা অপলার যৌগ ব্যাখ্যা করতে যাব তখন অবশ্যই এই অ্যালকাইল মূলকের নিয়ে কোনো চিন্তা করব না জাস্ট এই দুইটা মানে এই মূলকটা নিয়ে চিন্তা করব ও এইস মূলকটা নিয়ে চিন্তা করব যেমন অক্সিজেনের তরে তিনি আত্মকতার মান কত যেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হাইড্রোজেনের কত টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আমরা বিষয়টা জানতে পারি কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফোর তাহলে ডেল্টা ই এনের মান পাচ্ছি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফোর তোরে তিনি একটা কথার মান যদি ওয়ান পয়েন্ট ফোর কোথায় পাচ্ছি আমরা এই রেঞ্জের মধ্যে পাচ্ছি না তাহলে এটা কি পলার যৌগ অর্থাৎ অ্যালকোহল একটি পলার যৌগ হোক ইথানল হোক প্রোপানল হোক বিউটানল আমরা জাস্ট শুধু ও এইচ মূলকটার দিকে তাকাবো এগুলোর দিকে তাকাবো না তাহলে এভাবেই আমরা পলার যৌগ বা অপলার যৌগ চিনতে পারি আশা করি বুঝতে পারছো না বুঝতে পারলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবা ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ